，哎呀，怎么开始？开始录了，你点一下。差不多是二零一三年了，偶然的机会就看到那个法制节目里头有一些那个监控画面的出现。我当时就在想，如果谁能够用这些画面，如果剪辑出了一个电影来，就有意思了。晴天，我一直在找你。Search and identify and 我找啊找。就找到这里来，他在干嘛？他肯定意识到有人会看他。我们一共呢下载了有一万一千小时的素材，在这个一万一千小时里面呢，选取出来的呃合适的这些瞬间，凑成了这样八十一分钟的剧情长片。主角蜻蜓。从寺院里头出来，到了人间，认识了一个技术员柯凡。他自我介绍，他叫柯凡。蜻蜓，我接了辆车，想带你到一个特殊的地方看。为了蜻蜓呢，他打抱不平，最后又进了监狱。监狱出来第一件事就是找蜻蜓，但是蜻蜓呢，已经是消失了。虽然很多朋友、电影界的人。基本上都说你这个想法是异想天开，是不能实现，故事不可能往下推进。不只是你没有摄影师，连主演都没有。那我说我就做一个整容的故事算了，用不同的人的脸而构成一个主角情节的一个轨迹。这个展览其实是做一个呃不知不曾有过的展。那时候收集监控素材其实挺难的，后来二零一五年。然后我们突然发现呢，在网络上已经有大量的监控视频的出现，所以我们就很兴奋。最后我就让工作室准备了二十台电脑，那下载了一年多吧，二十四小时的下载，因为它那画面都是实时的，你没有录下来它就过去了。我们想让这个片子像大片嘛，往里插入了很多的这些天灾人祸的这样的画面，我希望。把两个主角的这种非常古典的私密的个人情感，放在一个今天的这个杂乱的、无奇不有的、不可控的一个世界语境中，这种衬托之下呢，就会觉得哦，这样的一种私密的情感，实在是太微小。定剪之前呢，有些画面是关键的画面，必须有的，但是就是找不到。后来我们就是先查天气预报，哎，这块下雨了呀！南方的哪儿要下雨了，就锁定在那块第二天早上来了以后，再看是不是在下雨的时候有一辆车过去。有一个画面就是这么找到的。我们是那个从北京过来的一个剧组，跟踪你们跟踪好久了。哦，好。嗯，你你可以给我们有一个授权吗？嗯，行，可以。在我们这个团队工作了几个月以后呢，其实很有意思，大家都有一个同样的感觉，就出门比以前都更加小心，因为呢，我们才知道，原来这个世界呢是这样的。我们现在坐在这儿，可能我们下一条街就会有谋杀案。很多的情景和那个瞬间呢，只有监控画面才能够这么冷静和客观地记录下来。下载这么多的监控画面中，有特别残酷无比的这样的画面，残酷到我们不忍心去使用。在我们制作的过程中呢，监控技术一直在变化。比如说，一五年下半年，其实行车记录仪就特别广泛。过了一年左右呢，这个网红现象又变得特别的繁荣。第一帧画面其实是上个世纪的九九年的。那最后一帧呢，是宋罗加诺之前的前两个星期的，所以现在很多东西最后像这个体系，发展到现在，进入了什么人脸识别也好啊，动作识别也好啊，其实最终涉及到的都是什么是真实，我们看到的和实际的、真正的那个存在，是不是一个东西？在今天呢？世界真的越来越像一个巨大的摄影棚，百分之八十五以上的监控摄像头其实都是由民间自己掌握的。很多人呢，利用这样的一个技术呢，其实是用于
，让自己和世界发生关系，从而呢有可能改变自己的命运。我觉得任何东西其实都是双刃剑，就看我们人类以这个善去使用它，还是以私利去使用它。